ஆவியானவர் சொன்னார் நீ கொடுக்க கொடுக்க உன் மைண்டு ஸ்ட்ராங் ஆகுது ஜஸ்டின் யாரெல்லாம் என்ன ஆவியில் நினைஞ்சாலும் கொடுக்கிறப்ப யோசிக்கிறானோ ஹி இஸ் அ வீக் மைண்டட் ஃபெலோ ஓன்லி அப்படின்னாரு என்னால் இது ஜீரணிக்க முடியல அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் அவன் வீக் மைண்டட் ஓன்லி ஏனென்றால் கொடுக்குறவன் தான் அவன் ஸ்ட்ராங் மைண்டட் சில நேரங்களில் சில விஷயங்களை பேசுவதற்கு நமக்கு தைரியம் தேவை ஆதி அப்போஸ்தலர்கள் தைரியமாய் பிரசங்கித்தார்களாம் அப்ப தைரியமா பிரசங்கிக்க முடியாத காரியங்களிலே ஒன்று என்ன தெரியுமா காணிக்க அப்ப ஒவ்வொருத்தரும் நான் வேணான்னு வரை பேச மாட்டேன் என்பது இதை பேசணும் ஏன் தெரியுமா பேசணும் அப்படின்ற சொல்லுவார் பாருங்களேன் அது மெசேஜ் ஆயிரும் எனக்கு இப்படி ஒவ்வொரு தடவையும் எனக்கு நான் பேச மாட்டேன் பேச மாட்டேன் போது நீ பேசணும் பேசணும் என்று சொன்ன போது அவர் சொல்ல சொல்ல தான் ஓ இதில் இவ்வளவு முக்கியம் இருக்கா இதில் இவ்வளவு மாற்றங்கள் ஜனங்களுக்குள்ள ஏற்படுதா அப்படின்னு நான் பேசுகிறேன் ஆண்டவரே அப்படின்னு பேசுகிறது ஸோ நீங்களும் அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன் இந்த விஷயங்களை குறித்து பேசுகிறோம் என்பது ஒவ்வொரு முறை இப்போ தொடர்ந்து கத்தர் என்று சொல்கிறார் தொடர்ந்து நீ ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீ இதை பேசணுன்றார் ஆமாம் அவர் பேசணுன்றார் நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன் அந்த அரண் உடையிற வரைக்கும் நான் பேசணும் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்காங்க கெனத் கெனத் ஹேகின் ஒரு முறை வந்து அவர் ஒரு பில்டிங் ஃபண்டை பற்றி பேசினப்ப ஒரு அம்மா வந்து ஒரு ஆஃபரிங் வந்து கொடுத்துச்சான் அந்த ஆஃபரிங் அந்த அம்மாவோட சாப்பாட்டுக்கான ஒரு விஷயம் அதை வாங்கினவர் அவர் சொன்னாரா அம்மா இது வாங்கவே என் கையே இதாகுது கூசுது இது நீங்கள் கொண்டு போகணும் இல்லையா நீங்கள் வந்து தேவனு கொடுத்தா தேவன் திரும்ப கொடுப்பான்னு சொன்னீங்களா இல்லையா ஆமாம் அப்போ நீங்கள் அதை நம்புறீங்களா இல்லையான்னு கேட்டுச்சா சொன்னாங்க சரி ஓகே நான் அதை நம்புகிறேன் இப்போ நான் வாங்கிட்டேன் உங்களை தேவன் ஆசிரியப்பார் சரியா இப்போ நான் கொடுக்குறேன் வச்சுக்காங்க நான் கொடுக்குறேன் நானா உன்ன அம்மா சொல்லிச்சேன் இல்லைங்கய்யா நான் கடவுளுக்காண்டி கொடுக்குறேன் நீங்கள் எதுக்கு வேணான்னு சொல்லிங்கன்னு தெரில இல்லை அந்த அம்மா கஷ்டப்படுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு திரும்ப கொடுத்துரு அந்த அம்மா சரிங்க என் வாங்கிட்டு போச்சான் போகும்போது கர்த்தர் சொன்னாராம் இது நாள் வரைக்கும் இந்த அம்மா ஏன் கஷ்டப்பட்டுச்சு அப்படின்றதுக்கு காரணம் ஆயிரம் இருக்கலாம் ஆனால் இனிமே அது ஏன் கஷ்டப்ப போகுதுன்னா நீ தாண்டா காரணம் என்னாலாம் உடனே நாம அனுப்பிட்டாராம் திரும்ப காணிக்கை கொண்டாங்கன்னு வாங்கினாராம் அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் சார் அதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் ஏழைகள் காணிக்கை கொடுக்கும் போது அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு தைரியம் வேண்டும் காணிக்கை பற்றி பேசுவதற்கு ஒரு தைரியம் வேண்டும் காணிக்கை பிரசங்கத்தை கேட்பதற்கும் ஒரு தைரியம் வேண்டும் அதை விதைப்பதற்கும் தைரியம் வேண்டும் வீக் மைண்ட் ஸ்ட்ராங் மைண்ட் அதை பற்றி உங்கள்கிட்ட பேச நான் விரும்புகிறேன் என் அன்புக்குரியவர்களே காணிக்க விதைப்பது என்பது ஒரு மனிதனுடைய வீக் மைண்ட ஸ்ட்ராங் மைண்டாக மாற்றுது ஒரு ஏழை விதவை ரெண்டு காசை கொண்டு வந்து போட்டால் தேவன் சொன்னார் நீங்கள் எல்லாம் போட்டதை விட இவள் போட்டது பெரிய விஷயம் ஏன்னா இவள் தன் ஜீவனுக்கென்று வைத்திருந்ததை அவள் போட்டால் நீங்களும் உங்கள் உங்கள் ஐஸ்வர்யத்திலிருந்து போட்டீர்கள் அவள் ஜீவனுக்கு இருந்து அதாவது ரெண்டு அவள் இருக்கிறத ஃபுல்லாக போட்டால் பர்சன்டேஜ் ஃபுல்லாக போட்டால் அப்போ ஃபுல்லாக போடணும்னா அவள் மைண்ட் எப்படி இருந்திருக்கணும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கணும் ஆவியான ஒரு சொன்னால் நீ கொடுக்க கொடுக்க உன் மைண்டு ஸ்ட்ராங் ஆகுது ஜஸ்டின் யாரெல்லாம் என்ன ஆவியில் நினைஞ்சாலும் கொடுக்குறப்ப யோசிக்கிறானோ ஹி இஸ் அ வீக் மைண்டட் ஃபெலோ ஓன்லி அப்படின்னாரு என்னால் இது ஜீரணிக்க முடியல அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் அவன் வீக் மைண்டட் ஓன்லி ஏனென்றால் கொடுக்குறவன் தான் அவன் ஸ்ட்ராங் மைண்டட் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவன் அறுவடையை பார்க்குறான் பார்க்கும்போது அவன் மைண்டு ஸ்ட்ராங் ஆகும்